ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਮਰਖਾਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਏ ਡੋਬਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਜਰਨਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਐਲ ਵਾਇਲ ਹੈੱਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਐਨਆਰ ਦੇ ਚੀਫ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝਾੜ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਟਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝਾੜ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀੜੀ ਜਿਨਾ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਜਿਨਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੂਹੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਥੋੜਾ ਵਿਰਲਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 8-10 ਬੂਟੇ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਝਾੜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਖਾਵਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਸ਼ਖਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਾਸ਼ ਉਹ ਸਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੂਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਨੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਮ ਬੋਰਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤ ਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ origignal video ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੂਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਨ ਪਲਾਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਔਨ ਦ ਵੈਰੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟਸ ਥੈਟ ਥੈਟ ਆਰ ਡਿਟਰਮਨ ਹਾਊ ਮਚ ਯੀਲਡ ਯੂਰ ਰਾਈਸ ਗੈਟਸ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਟੁਡੇ ਇਨ ਅ ਹੋਲ ਇਨ ਅ ਇਨ ਅ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਇਨ ਆਰ ਇਨ ਆਰ ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੋਪ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੀਅਰ ਵੇਅਰ ਥੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਰਾਈਸ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਸ I think there's two reasons for it. Firstly, when we were transplanting, I suspect this area only received less less than the number of seedlings it should have, if any at all. Uh we can see uh, not see really but up behind us a little here we can see some seedlings that are, are very delayed. I'm not quite sure why they're delayed so much, but it's an indicator that in the transplanting process something didn't quite go right. What's made it worse is rats. You can see in front of us leaves that have been removed, chopped off, tillers that have been uh removed by rats. So where we've had a space, the rice around it has attempted to compensate, has attempted to grow bigger. And it seems to have failed. And I think the reason it's failed is the rats have taken advantage of this open area. and targeted this area for their own food purposes their own food consumption and hence damage the yield potential so the rice and something we're going to a central theme today that the rice is what we call a very plastic plant a very elastic plant uh between plant number tiller number and panicle size it's got quite an ability to adapt and to compensate but here's a location where it hasn't worked the open space is still an open space and the plants around us are not particularly convincing in this area there's definitely quite a large damage to uh the yield of the crop uh and it will reduce the average yield of the whole field no doubt it, it's locations like this that uh that Akim got so upset about two weeks ago when he was top dressing they're visually quite ugly but importantly in terms of yield potential they're very very damaging here we have one plant it might have been two or three plants in fact each plant has tillers and each tiller has a panicle of a certain size a certain number of grains sitting on the top of it so that's what we call the yield components so i'd like uh, benoit you to consider how rice can adapt to different situations different plant populations different radiation different different aspects of the plant environment and how it compensates for that in the, to get the yield at once yes thank you ray for inviting me <laughs> uh yeah i would try to answer this question <laughs> uh as you mentioned yes rice or wheat this type of um, of cereals have a very good ability to tiller so it makes the things very different w- once you have miss your planting with maize it's nearly faint uh, it's not the case with the other crop until certain limit so yes I, due to the, this very large number of tillers i can produce and during a relatively long time until more or less the time they start to elongate so during for rice here during two months which is a long period uh, they can produce a lot of what we name tiller this uh, this stems and uh, until covering a much larger space that what they what they are covering at the beginning so yes they, they give them 
good ability to recover if we miss, if the plant density uh, at the beginning is not sufficient, if we miss more or less the, the stage the a little at the moment. We're now beginning grain fill. So if we pick a, pick a grain and squeeze it, it's at what's called the milky stage, the, the, the photosynthate, the, the, the starch, the protein, etc. is starting to be formed inside the grain. Flowering has finished here. Flowering is still underway for the inbred behind me. It's about a week afterwards, but uh, grain fill has definitely begin and begun, and that's where you, why you can see the odd panicle is now turned downwards. It's getting a little heavy and starting to show that it's, it is bearing grain. Otherwise, rats aside, it's, it's quite a good news story. There's, there's few weirds, the, it's, it's setting its panicles well, there doesn't seem to be any insects, uh, issues, any other pathogen issues at the moment. Uh, watch this space. Um, but it looks good for a reasonable yield potential, notwithstanding our rat problems over there. Next we'll be choosing when to drain the field. As we did last time, we agonised for some time over exactly when to drain. We got it basically right. Notwithstanding, we had a big lodging problem last year, so we're going to be thinking about that. How can we do anything to counteract the lodging problem? Uh, but the next, yeah, the next decision will be when to drain the field, and then harvest will be in about a month.